Практика благодійних пожертв в українській медицині – найбільш розповсюджений спосіб додаткового фінансування. Організатори прес-конференції, інститут аналітики та адвокації переконані, їхній проєкт по протидії неформальним платежам має перемістити це питання в законну площину. Адже до діяльності благодійних фондів, що працюють на території лікарень, часто виникають претензії з боку пацієнтів і з боку громадськості. Ми не говоримо о том, что благотворительные фонды не нужны. Ни в коем случае. Мы за благотворительные фонды. Мы для того, чтобы они были как дополнительный источник финансирования благо... э, медицинских учреждений, но чтобы они были э, за словами організаторів прес-конференції, під час проведення дослідження надати їм інформацію про свою фінансову діяльність погодилися лише два благодійних фонди. А зобов'язати їх це робити за законом ніхто не може. На сьогодні в п'яти областях при місцевих управліннях охорони здоров'я вже працюють робочі групи, що займаються питанням протидії корупції в медицині. На Полтавщині, Черкащині, Волині, Вінничні та Чернігівщині відповідними наказами всім лікарням рекомендували укласти договори про співробітництво з фондами на прозорій основі. Подібну групу планують створити і в Миколаєві. В робочу групу ми хочемо, щоб вошли не тільки активісти, не тільки лікарі, які, звісно, вважають участвувати, але й спеціалісти від управління охорони здоров'я. Марина Михайловська, Руслан Черняліс, МСН.